প্রিয় থিওফিল যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল তার এক আনুপূর্বিক বিবরণ লিখছি যেন সব ঘটনার মধ্যে যে পরম সত্য নিহিত আছে তা প্রকাশিত হয় অগস্ত কৈশোর যখন রোমের সম্রাট এবং হেরোদ জিহুদিয়ার রাজা সে সময় ঈশ্বর তার প্রধান দূত গাব্রিয়েলকে নাসরাত নগরে এক কুমারীর কাছে পাঠালেন এই কুমারীর নাম ছিল মোরিয়ম ভয় পেও না মরিয়াম কারণ তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ তুমি গর্ভবতী হয়ে এক পুত্র প্রসব করবে আর তুমি তার নাম রাখবে যিশু এ কেমন করে হবে আমি তো কুমারী পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন তাই সেই পবিত্র সন্তানকে বলা হবে পরম পবিত্র ঈশ্বরের পুত্র তার রাজত্ব কখনো শেষ হবে না এরপর মরিও মন্য এক নগরে তার মাস্তুত বোন ইলিসাবেথের কাছে গেলেন তিনিও তখন অলৌকিক ভাবে গর্ভবতী নারীদের মধ্যে তুমি ধন্য ধন্য তোমার গর্ভের সন্তান যে মুহূর্তে তোমার গলার আওয়াজ শুনলাম আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দের নেচে উঠল আমার প্রাণ প্রভুর মহিমা গান করছে আর আমার আত্মা আমার ত্রাণ কর্তা ঈশ্বরে উল্লসিত হয়েছে এখন থেকে চিরকাল লোকে আমায় ধন না বলবে নাসরাতবাসীরা শুনুন অগস্ত কৈশোরের আদেশ গালিল ও জিহুদিয়ায় লোক গণনা করা হবে সকলে নিজের নিজের জন্মস্থানে গিয়ে নাম লিখিয়ে আসুন মরিয়ম তার বাগদত্ত জোসেফের সাথে জিহুদিয়ার বেথলেহেম নগরে গেলেন কিন্তু সেখানে থাকার জন্য কোনো জায়গা পাওয়া গেল না শেষ পর্যন্ত যে আশ্রয়টি জুটল তা হলে একটি খালি আস্তা বল ওই অঞ্চলেরই এক প্রান্তরে মেষপালকেরা রাতে তাদের মেষের পাল পাহারা দিচ্ছিল এমন সময় ঈশ্বরের এক দূত তাদের সামনে উপস্থিত হলে স্বর্গীয় আভায় প্রান্তর আলোকিত হয়ে উঠল আজ দাউদের নগরে তোমাদের ত্রাণ কর্তা জন্ম নিয়েছেন তিনি খ্রিস্ট প্রভু মেষপালকেরা তৎক্ষণাৎ সেই নবজাতককে দেখতে ছুটল কুমারী মাতার গর্ভে ত্রাণ কর্তার জন্ম নেওয়া সেই শুভ সংবাদ বা সুসমাচার তারাই প্রথম প্রচার করেছিল 